హాయ్ లైట్ వర్కర్స్ లైట్ వర్కర్స్ మాస్టర్స్ అందరికి స్వాగతం సుస్వాగతం ముందుగా మనందరి గురువు గారు అయిన బ్రహ్మ చిపిత మా పత్రిజ గారికి స్వర్ణమాలా పత్రి మేడం కు సాష్టాంగ పాదాభివందనాలు హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు మరి మనకు చక్కటి జ్ఞానాన్ని అందిస్తున్న లైట్ వర్కర్స్ టీమ్ కు అందరికి కూడా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలుపుకున్నాం మరి ఈ రోజు మన ముందుకు విచ్చేశారు కర్ణాటక బ్యాంగ్లూర్ నుంచి బసవరాజ్ సారు ఒక అద్భుతమైన కాన్సెప్ట్ తో మన ముందుకు విచ్చేశారండి మరి ఆ ఈయన ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు కన్నడ పిఎంసిలో ఇలా తనదైన శైలిలో ఎంతో అద్భుతంగా ప్రచారం చేస్తూ మన ముందుకు విచ్చేశారు ఆ వెల్కమ్ టు యూ బసవరాజ్ సార్ ఓవర్ టు యూ సార్ ఈ రోజు మరొక గొప్ప సుదీనం అనుకున్నాం మన అందరి గురువు గారు అయిన బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ గారికి బ్రహ్మర్షి ప్రేమనాథ్ గారు అందరి గురువులకు సర్వ గురు మండలికు నా హృదయపూర్వకమైన అభినందనలు కృతజ్ఞతలు ప్రణామాలు ప్రణమిలతో ఈరోజు మనము ఒక పది నిమిషాల కాలం ధ్యానం చేసి మనము సత్సంగాన్ని తీసుకుందాం మాస్టర్స్ ఎందుకు మనం ధ్యానం చేయాలి జ్ఞానం తీసుకునే ముందు అందుకే పత్రి గారు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు ధ్యానం మొదలు పెట్టు ఫస్ట్ తర్వాత పుస్తకాలు చదవడం తర్వాత సత్సంగాలు వినడం అని చెప్తారు కారణం ఏంటి అంటే మనలో ఉన్న ఎంతో నింపేసుకున్నాం కదా దాన్ని ఎం ఎంటీ చేయాలి మనం రైట్ మన కప్పు నిండా మన తల్లో ఉన్న ఉన్న దాన్ని అందు ఆ ఎం ఎంటీ చేసి మనం వెళ్తే సరిగా అర్థం చేసుకుంటాం ఎస్ మాస్టర్స్ ఒక పది నిమిషాల కాలం పాటు మనము ధ్యానం చేద్దాం చేతులు జోడిస్తూ చేతులు ఇలా లాక్ చేసుకుంటూ లెగ్స్ క్రాస్ చేసి కళ్ళు మూసి మన సహజమైన శ్వాసను గమనిస్తూ మన అంతరంగంలోకి ప్రయాణం చేద్దాం మాస్టర్స్ మన అందరి ఆత్మమూల చైతన్యం సమస్త గురు మండలి మన పూర్ణాత్మల ఆత్మమూల చైతన్యంతో అనుసంధానం అవుతుంది కాంతితో నిండి ఉన్నాను Thank you. 
ಸಮಸ್ತ ಹಾದಿ ಮೂಲ ವಿಶ್ವ ಚೈತನ್ಯ ಲೋವನ್ನ ಕಾಂತಿ ಮನಲೋ ಉನ್ನ ಕಾಂತಿ ಮಮೇಕ ಮೌತಿ ಇವಡೆ ವಿನಪಡ್ತೀ ಕದಾ ಅನೇಕ ರಕಾಲ ಕಾಂತಿ ವೇಗ ಮನ ವೈಪು ಪ್ರವಹಿಸ್ತೀ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮನ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಲೋಕಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿಕೊಂಡು ಶೂನ್ಯಂಲೋಕಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಈ ಶೂನ್ಯಂ ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೂನ್ಯಂಲೋಕಿ ಪರಿಶೂನ್ಯಂ ನಲ್ಲಿ ಮಹಾಪರಿಶೂನ್ಯಂಲೋಕಿ ಪ್ರಯಾಣ ಚೇಸಿ ಅನಂತ ಮಹಾಶೂನ್ಯಂಲೋನ ಅಮೇಕೊಂದು ಕೂರ್ಚನೆ ಧ್ಯಾನ ಚೇಸಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅದ್ಭುತಮೈನ ಆ ವಿಶ್ವಮೂಲ ಶಕ್ತಿ ಚೈತನ್ಯವು ಮನ ಅಂದರೆ ಆರಾಮ ಸಂಪೂರ್ಣಂಗ ಕ್ಲೀನ್ ಚೇಸ್ತಾನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ 
అనంతమైన ఆ విశ్వ శక్తి ప్రవాహం అందరిని మంచిస్తూ ఉంది తేజంలో ఉన్న మనం తేజం వైపు ప్రయాణిస్తూ అనంత మహాశక్తి చైతన్యంలో మనము భాగమైపోతూ మన యథార్థ స్థితికి తిరిగి వచ్చేస్తున్నాం మనందరం మళ్ళీ వాపస్ వచ్చేస్తున్నాం మాస్టర్స్ మన సహజమైన స్థితికి తిరిగి వచ్చేసాము స్లోలీ లీవ్ యువర్ హ్యాండ్స్ మీ కాళ్ళ పైన పెట్టుకోండి చేతుల్ని కళ్ళు తెరవరాదు దెన్ కీప్ ఆన్ యువర్ ఐస్ స్లోలీ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ మీ చేతులు చూస్తూ మీ కళ్ళ తెరవాలి మాస్టర్స్ మాస్టర్స్ ఈరోజు ఈరోజు ఏదైతే మనము సత్సంగంలో భాగంగా ఒక చిన్న తప్పు దొరికింది నా నుండి దానికి మీ అందరి క్షమ ఉండాలి ఏంటి అంటే స్వర్గ జీవన సూత్రాలు అది స్వర్ణ జీవన సూత్రాలు కాదు స్వర్గ జీవన సూత్రాలు మన పత్రి గారు జీవిత ధ్యేయం అన్న పుస్తకంలోనే చెప్పారనమాట ఈరోజు కాన్సెప్ట్ దీని గురించి మనం మాట్లాడబోతున్నాం స్వర్గ జీవన సూత్రాల గురించి స్వర్గ జీవన సూత్రాలు ఎందుకు స్వర్గం అన్నది ఉందో లేదో తెలుసో తెలియకనో స్వర్గాన్ని ఆశిస్తూ జీవిస్తూ ఉండడమే మనిషి యొక్క జీవితంగా తయారైంది కారణం ఏంటి అంటే స్వర్గం అన్నది స్వేచ్ఛతో కూడుకొని ఉన్న ఒక జీవితానికి ఒక రూపురేఖలు దిద్దు దిద్దుకున్న ఒక భౌతిక అభౌతిక ఆరు సూక్ష్మ లోకాల ఒక పరిధితో కూడుకున్న ఒక పరిస్థితిని స్వర్గం 
అన్నది మనము అందరం కూడా అందరి తలల్లోన అది ఏ కులానికి జాతికి సంబంధించిన వ్యక్తి కూడా స్వర్గ నరకాల గురించి మాట్లాడుతూనే ఉంటాడు కారణం ఏంటి అంటే ఆ స్వర్గం అంటే నేను ఇక్కడ చేసిన అంటే ఎమోషన్స్ ఉన్న మనలో నా నిగ్రహణ శక్తి తక్కువ ఉండడం వలన తప్పులు దొరిలిపోయాయి అన్న గిల్ట్ కాన్షియస్నెస్తో మనిషి ఈ స్వర్గ నరకాల గురించి ధర్మ అధర్మాల గురించి మాట్లాడుతూ ముందరికి వెళ్తూ ఉంటారు అయితే మనము ఏది సృష్టించుకున్నామో అదే మన వాస్తవానికి మనమే సృష్టికర్తని ఇది మూల సిద్ధాంతం అయితే ఈ స్వర్గ జీవన ఈ స్వర్గ జీవన సూత్రాలు అన్నవి చాలా ముఖ్యమైన అంశాలుగా ఈరోజు మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఈ స్వర్గ జీవన సూత్రాలలో మొట్టమొదటిది వాస్తవ మూలం ఇదం స్వర్గం అన్నారు ఏంటి ఈ వాస్తవ మూలం ఇదం స్వర్గం అంటే ఎవరైనా కానీ ఎప్పుడైనా కానీ ఎక్కడైనా కానీ ఎటువంటి పరిస్థితిలో కూడా వాస్తవంలో జీవించడం అన్నది మొట్టమొదటి ఈ సూత్రం ఎందుకు వాస్తవం ఎంత ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ నుండి ఒక ఎంతో గొప్పగా జీవించే వ్యక్తి నుండి కిందగా జీవించే వ్యక్తి వరకు కూడా ప్రజెంట్ లో జీవించడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నదే మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం ఒక పనివాడికి కూడా ఆ పనిని శ్రద్ధగా ఇక్కడ ఉంచుకొని మనస్సుని ఏకాగ్రతతో ఎక్కడో ఆలోచిస్తూ పని చేయకు అని చెప్తారు ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్ మనకు ఈ ప్రజెంట్ మూమెంట్ అన్నది అంటే ఈ ప్రజెంట్ మూమెంట్ మన వాస్తవాన్ని సృష్టిస్తూ ఉంది అందుకే వాస్తవ మూలం ఇదం స్వర్గం అన్నారు ఎలా సృష్టిస్తూ ఉంది ఈ క్షణంలో నేను మాట్లాడిన ఈ మాట ఒక నిమిషం గడిచిన వెంటనే కొన్ని క్షణాలు గడిచిన వెంటనే అది గతం అయిపోతుంది ఈ గతం నుండి మళ్ళీ నేను ఆలోచిస్తూ ఉంటే నేను వాస్తవంలో లేకుండా ఉండను ఎవరు వాస్తవంలో ఉండగలుగుతారు అంటే ఎవరైతే ఆత్మ చైతన్యంతో నిండి ఉండి దానితో సదా కనెక్ట్ అయ్యి ఆ ఎరుకలో జీవించగలిగిన వాడు మాత్రం వాస్తవంలో ఉండగలుగుతారు లేకపోతే ఉండలేరు వాస్తవంలో ఎందుకు ఉండలేకపోతారు అంటే శరీరము ఈ భూ ప్రపంచంలోని మాయ వల్ల ఈ శరీరాన్ని నేను అన్న భావనతో నా బుద్ధిపరంగా నిర్ణయించిన ఆలోచనలతో లాజిక్స్తో ఏర్పడి ఉన్న మానసిక వ్యవస్థని ఆ మానసిక వ్యవస్థలో నా కొన్ని రూపురేఖల్ని నేను ఇలాంటి వాడిని అలాంటి వాడిని నాకు ఈ టాలెంట్ ఉంది అన్న బుద్ధిపరంగా ఏర్పరచుకున్న ఒక రూపురేఖలు అన్నిటినీ కూడా నేను అనుకుంటున్నాం ఆ నేను ఎప్పుడు కానీ ఒక గతాన్ని ఆధారపడి ఉంటుంది లేదా భవిష్యత్తు యొక్క ఆశను ఒక లక్ష్యాన్ని ఉంచుకునే ఆయన ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ ఈ మనస్సు ఎప్పుడు గతంలో కానీ భవిష్యత్తు పైన కానీ ఉంది అంటే వాస్తవంలో లేకుండా ఉండడం అందుకే ఎప్పుడు కూడా మనము ఇంత ధ్యానం చేస్తూ ఉన్న ధ్యానానికి వచ్చి ఎన్ని క్లాసులు విన్నా కూడా మనలో నా వెంటనే ఆశ పైన ఆలోచనలతో వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది మనసు అందుకే కృష్ణుడు గీతలో కూడా ఏమని చెప్తున్నారు ఈ మనస్సుని నియంత్రణలో ఉంచి ఓకే ఆ బ్రహ్మ జ్ఞానం వైపు సాధన చేస్తూ తీసుకెళ్లడము చాలా కష్ట సాధ్యమైనదే అయితే ధ్యాన స్వాధ్యాయ సత్సంగాల ప్రార్థన ఇటువంటి వాటిని ఆచరణలో పెడుతూ యమ నియమాలను ఆచరణలో పెడుతూ దాన్ని ఒక నియంత్రణకు నిగ్రహణ శక్తికి తీసుకురావచ్చు అని చెప్పారు అయితే ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి ఎంతో మంది మనం అందరం కూడా మనం కూడా నేను కూడా ఆ స్థాయిని దాటి వచ్చిన వాడిని ఆశ ఉంటది 
ఒకరి అనుభవం విన్న వెంటనే మనకు అనిపిస్తుంది ఏమని ఓ నాకు ఇటువంటి ప్రాబ్లమే ఉంది ఈ సమస్యను నేను ఈ విధంగా అధిగమించాలి అని అయితే ఆ ఆ సమస్యను ఆ ఛాలెంజ్ ను ఆ సవాళ్ళను అలా అధిగమించాలి అని ముందరికి వెళ్ళిన సమయానికి మనలో ఏం జరుగుతుంది అంటే అనుకుంటాము కానీ దాన్ని కార్యరూపానికి దాల్చడానికి గ్యాప్ ఉంటుంది మనకు వెంటనే మనం నిర్ణయం తీసేసుకోము ఆ టైం తీసుకుంటాం ఈ మధ్యలో ఉండే వ్యవధిలోనే ఏం జరుగుతుంది అంటే నేను చేసేమవుతుంది చేయకపోతే ఏమవుతుంది ఇలాగే ఉండిపోతానా నేను చేస్తే సక్సెస్ అవుతుందా నేను అధిగమించగలనా ఇవన్నీ డౌట్స్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి ఇదంతా మనసు ఒక చేస్త మనలో ఇది ఏం చేస్తుంది ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచింపజేస్తుంది లేదా గతం పైన ఆధారపడి కొన్ని నిర్ణయాలను ఇస్తూ ఉంటుంది ఇలా ఆలోచించు అని బుద్ధికి పోస్ట్ చేయడం బుద్ధి మళ్ళీ ఆలోచించు ఈ విధంగా మన అందరిలోనే జరుగుతున్న సహజమైన ప్రక్రియ ఇదే అయితే ఈ ప్రక్రియలో నా ఒకటి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే మాస్టర్స్ ఎప్పుడు కానీ కాన్షియస్నెస్ అంటే ఆత్మ చైతన్యము ఒక గోల్ ని ఉంచుకునింది అంటే ఆ గోల్ అలా ఉంటుంది ఆ టార్గెట్ అలా ఉంటుంది అయితే దానికి వెయ్యవలసిన అడుగుల గురించి చాలా జాగ్రత్తగా ఇక్కడనే మొదలు పెట్టేసి కాన్షియస్నెస్ లో ఉండే వ్యక్తి ఉన్న వ్యక్తి అందుకే ఎక్కడ కూడా పక్కన వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నారు పక్కన వాళ్ళు ఒక వేణునాథం సంగీతాన్ని పాడుతున్నారన్నా కానీ ఏది చేస్తున్నా కానీ పత్రిక గారు అక్కడ కూర్చొని ఈ ప్రస్తుత క్షణంలో నా లక్ష్యం ఏంటి ఎడిటింగ్ ఎడిటింగ్ చేస్తారు పుస్తకం ఆ పుస్తకం చదువుతుంటారు అక్కడ స్టేజ్ ని ఏదైనా కంట్రోల్ చేయాలి అదంతా మానిటర్ చేసుకుంటూ ఇలాగ చేస్తుంటారు అంటే కాన్షియస్నెస్ లో ఉన్న వ్యక్తి ఎప్పుడు కూడా కార్యరూపంలోన బాధ్యతలు తీసుకొని ఆ కార్యరూపాన్ని దాల్చడానికి చూస్తూ ఉంటారు ఆత్మ యొక్క చైతన్యం అంటే మనకు సంపూర్ణంగా ఆత్మ చైతన్యం ఉంది అంటే ఆ కార్యరూపంలో దాల్చడమే మనకు కనపడుతూ ఉంటుంది ఇది కాన్షియస్నెస్ యొక్క చేష్ట అయితే మన మనసు ఇటుపక్క అటుపక్క వెళ్తూ ఉంది ఫ్యూచర్ కానీ ప్రజెంట్ కు రాకుండా పోతూ ఉంది అంటే మనము ఇంకా మన చైతన్య స్థితి యొక్క విస్తరణ కానీ ఆ శక్తి చైతన్యానికి మనము చేరుకోలేదు ఎక్కడో మనలో కొన్ని సంశయాలు డౌట్స్ బ్లాక్స్ ఉంచుకున్నాము అనేసి దాన్ని మనము ఆ మనకు అనిపించిన ఆ మాస్టర్స్ తో కనెక్ట్ అయ్యి సీనియర్ మాస్టర్స్ తోన కనెక్ట్ అయితూ మనకేం అనిపిస్తుందో సీనియర్ అంటే గిన ఏదో మనం ఎన్నో ఏళ్ళ నుండి ధ్యానం చేశారు అని కాదు సీనియర్ అంటే ఓకే ఎవరైతే ఆ క్లారిటీ ఇవ్వగలరు అన్న కాన్ఫిడెన్స్ మనకు ఉంటుందో అటువంటి మాస్టర్స్ తో కనెక్ట్ అవుతూ మాట్లాడుతూ మనల్ని అంతా ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోవాలి ఆ ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకున్నప్పుడు దానికి కావాల్సిన సొల్యూషన్స్ నా అనుభవం కూడా ఇలాగే ఉన్నింది నేను ఇలా చేశాను అని చెప్పడంతో మనకేమవుతుంది ఒక చైతన్యము సృష్టిస్తుంది అప్పుడు కార్యరూప దాల్చడం చాలా ఈజీ అవుతుంది అందుకే మనకు సత్సంగాలు ఒకేటే పుస్తకం చదువుతాము పుస్తకంలో ఏదో అనుభవం అంట అది ఒక కథలాగా కూడా చదవచ్చు మనం మన స్థితి బట్టి అయితే ఆ పుస్తకానికి ధ్యానం చేసిన తర్వాత సత్సంగంలోన మనకేం జరుగుతుంది ఒక లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ పర్సన్ కనపడుతుంది ఓకే ఈ జ్ఞానం వల్ల అనేసి అప్పుడు మనం స్పందన జరుగుతుంది మన అంతా ఓకే నేను చేయగలను ఎస్ నేను కూడా అధిగమించగలను నాకు ఆ విశ్వాసం వస్తుంది అప్పుడు కార్యరూప దాల్చడానికి వెళ్తాం చైతన్యం ఎక్కడ సృష్టించబడుతుంది అంటే సత్సంగాల్లో సృష్టించబడి కాన్షియస్నెస్ లకి మనం ఎంటర్ అవుతాం అప్పుడు మన చైతన్యం మొదలవుతుంది అప్పుడు కార్యరూపం దాల్చుతుంది ఈ కార్యరూపంలో దాల్చడమే వాస్తవంలోకి జీవించడానికి మొదలు పెడతాం అంటే మనం విన్న ఆ శ్రవణము మననము చేసిన జ్ఞానాన్ని నిధి దాసన ఈ నిధి దాసనలో చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా మీరు గమనించండి కావాలంటే గురువు గారు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు పత్రి గారు ఏమనేసి ఈరోజు ఒక కొత్త వంట నేర్చుకో ఈరోజు కొత్తగా డ్రైవింగ్ క్లాస్ నేర్చుకో కొత్తగా సంగీతాన్ని మీకు రాని దానికి కొద్ది సమయాన్ని వెచ్చించు అని చెప్తుంటారు 
ఎందుకు అంటే ఎప్పుడైతే కొత్త విషయాన్ని మనం నేర్చుకోవడానికి వెళ్తామో అప్పుడు మన మనసు సంపూర్ణంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్కడ ఉండాలి కాన్సన్ట్రేషన్ ఆ పరిస్థితిలో ఉంటుంది నాకు తెలీదు కాబట్టి కదా చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటుంది రైట్ అదే విధంగా ఒక డ్రైవింగ్ క్లాస్కి వెళ్ళామనుకోండి ఎంత అలర్ట్గా ఉంటాం ఎందుకంటే కొత్తది కొత్త విషయం ప్రజెంట్లకి రావాల్సింది తప్పదు ప్రజెంట్లో లేమంటే ప్రాబ్లమ్స్ అయిపోతుంది అందుకే ఎప్పుడు కానీ ఆ కొత్తదనాన్ని నేర్చుకునే విషయంలోన మనం ప్రజెంట్లోన ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది అది ఒక ప్రాక్టీస్ అది కొత్త విషయాన్ని నేర్చుకోండి అని చెప్తున్నారు అంటే వాస్తవంలో జీవించడం నేర్చుకోవడం మొదలవుతుంది అని దాని అర్థం అందుకే వాస్తవం మూలం యుద్ధం స్వర్గం వాస్తవంలోనే జీవించాలి అదే మనం చేయవలసిందే అవాస్తవంలో స్వర్గం ఎక్కడ వాస్తవంలో దుఃఖం ఎక్కడ వాస్తవంలోని జీవిస్తేనే స్వర్గం అవాస్తవంలో ఉంటేనే నరకం చూడండి ఎంత గొప్పగా చెప్పారంటే గురువు గారు వాస్తవంలో జీవించకున్నప్పుడు అది ఏమైపోతుంది నరకం అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం డ్రైవింగ్ చేస్తున్నాం ఎక్కడో ఆలోచిస్తూ మనం చేస్తే క్షణం ఏదైనా వచ్చింది అంటే అది ఆ ఒక్క క్షణంలోన ఆ స్వర్గంగా ఉన్న ఆ సమయం ఏమవుతుంది నరకంగా మారిపోతుంది అందుకే ఆ వాస్తవంలో జీవించడం ఇక్కడ రెండు రకాలు వస్తాయి వాస్తవం అనేది రియాలిటీ ట్రూత్ అని కూడా వస్తుంది ఓకే ప్రజెంట్ అన్నది కూడా వస్తుంది అవును ఎందుకు అంటే సత్యం ఏంటి ఆఫీస్లో ఉన్నాను పని చేస్తున్నాను సత్యం ఏంటి సత్యం వచ్చి ఆ వృత్తి ధర్మాన్ని సక్రమంగా నిర్వర్తించడము సత్యం ఓకే అంటే ఐ షుడ్ బి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇన్ విత్ మై మైండ్ ఇంటలెక్ట్ అండ్ బాడీ అండ్ సోల్ ఫుల్లీ ఇన్ ది ఆఫీస్ అంటే వాస్తవంలో జీవించాలి అప్పుడు సరైన నిర్ణయాలు తీసుకొని పనిచేస్తాం సరైన నిర్ణయాలు సరైన ఫోకస్ ఉంది అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకు సక్సెస్ ట్రూత్ అది వాస్తవం అది అప్పుడు ఎవరు మన వాస్తవానికి మనమే సృష్టికర్తలు అని చెప్తున్నాం అంటే ప్రజెంట్ లో జీవిస్తూ సత్యాన్ని పేస్ చేస్తూ వాస్తవాన్ని చూస్తూ అంటే నేను సరి చేయలేదంటే సరి కాదు సరి చేస్తే సరి అవుతుంది ఈ వాస్తవాన్ని అర్థం చేసుకొని మన వాస్తవంలో జీవిస్తూ ఆ వాస్తవాన్ని ఎవరు సృష్టించుకుంటున్నారో మనమే సృష్టించు ఇదే మొట్టమొదటి స్వర్గ జీవన సూత్రం అంటే సరి అయిన విధంగా జీవించే సూత్రం అని చెప్తున్నాం గురువుగారు అందుకే వాస్తవ మూలం ఇదం స్వర్గం అన్నారు రెండవ స్వర్గ జీవన సూత్రం ఏంటి సర్వం కల్విదం బ్రహ్మ అని ఈ సర్వం కల్విదం బ్రహ్మ అన్నది మనము గమనించవలసిన ఈ ఉన్నదంతా బ్రహ్మ పదార్థమే అని ఈ ఉన్నదంతా బ్రహ్మ పదార్థమే అన్నది మనము అర్థం చేసుకోవాలి ఈ ఉన్నదంత బ్రహ్మ పదార్థమే అయితే ఈ ఉన్నత ఉన్నదంత చైతన్య పదార్థమే వాస్తవానికి మనం అందరము భగవత్ పదార్థం ఎస్ అయితే ఇక్కడ సర్వం కల్విదం బ్రహ్మ అవును మొత్తం బ్రహ్మ అయితే ఎవరు వాస్తవాన్ని వాళ్ళు సృష్టించుకుంటూ ఉంటే అయితే మనిషి మనిషి యొక్క మనసు ఏం చేస్తూ ఉంది బాడీ వల్ల అయింది బీడీ వల్ల అయింది అని చెప్పబడతా ఎన్నో కంప్లైంట్స్ జడ్జిమెంట్స్ కోర్ట్స్ కేసులు ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి ఏంటి అర్థం కాలేకపోవడం వల్ల ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి అంటే ఆ జడ్జి చెప్పే జడ్జిమెంట్ ఇచ్చేవాడు ఖైదీగా నిలబడ్డవాడు అపరాధి తప్పు చేసిన వాడు అందరూ కూడా బ్రహ్మ పదార్థమే అయితే ఈ బ్రహ్మ పదార్థం అంతా నేనే అన్నది ఈ సర్వం కలివిధం బ్రహ్మ అన్న జ్ఞానాన్ని ఎవడు అర్థమవుతుందో ఎవడికి అనుభవపూర్వకమైన జ్ఞానంగా మారుతుందో వాడి నుండి తప్పు జరగదు అప్పుడు కోర్టు ఎక్కడ జడ్జిమెంట్ ఎక్కడ ఛాన్సే లేదు రైట్ అందుకే మనకు ఈ సర్వం కలివిధ బ్రహ్మ అన్నది 
అర్థం కాలేనంత వరకు ఆధ్యాత్మికతలో ఉన్న వ్యక్తి ఆధ్యాత్మికతను వాడి నుండి మనం చూడలేము ఆ వ్యక్తి నుండి ఆధ్యాత్మికత కనపడదు ఈ రెండవ సూత్రం ఇప్పుడు ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ కూడా ప్రజెంట్ లో జీవించి అలర్ట్ గా ఉండి వాడి జీవితాన్ని వాడి పరిస్థితిని స్వర్గంగా మార్చుకోగలుగుతాడు అయితే భౌతిక పరిస్థితుల పరిధుల్లోనే నిలబడిపోతాడు కొన్ని న్యాచురల్ లాస్ కి బియాండ్ గా ఉన్న సత్యాలు అర్థం కాలేనప్పుడు అది ఎమోషన్స్ తో ఆటలాడుతూ మళ్ళీ గతంలోకు భవిష్యత్తులోకు ఆ దుఃఖాన్ని సృష్టించే విధంగా భయాన్ని సృష్టించే విధంగా మారిపోతాడు అందుకే ఈ ఉన్నదంత బ్రహ్మ పదార్థమే ఈ ఉన్నదంత చైతన్య పదార్థమే వాస్తవానికి మనం అందరం భగవత్ పదార్థం వాస్తవానికి మనం అంత మూల సృష్టికి సంబంధించిన ఆత్మ పదార్థం మనం ఎల్లప్పుడూ ఆత్మ పదార్థంగానే జీవించాలి ఈ రెండవ స్వర్గ జీవన సూత్రం అన్నది ఎందుకు అంత చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే వాస్తవంలో జీవించి భౌతికంగా కూడా సక్సెస్ ని సాధించిన వాళ్ళు వాస్తవంలో ఉండడం వల్లనే జీవి దాన్ని సక్సెస్ ని సాధిస్తున్నారు అయితే ఈ సర్వం కలివిధం బ్రహ్మ అన్నది అర్థం కాలేకపోతే సంఘానికి వాడు అనుకున్న టార్గెట్ ని అచీవ్ చేయడం కోసం లక్ష్యాన్ని ఛేదించడం కోసము ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడం కోసము నేను చేస్తే వేరే వ్యక్తికి మోసం చేసిన అబద్ధం చెప్పిన తప్పు చేసినా కూడా అది నా జీవితానికి ఒక కర్మ సిద్ధాంతాన్ని అప్లై చేసుకుంటూ నేనే అక్కడ ఉన్నాను అక్కడ ఉన్న వ్యక్తిలో నేను ఉన్నాను నాలో ఆ వ్యక్తి ఉన్నాడు నాలాంటి వ్యక్తినే అతను కూడా నాకు జీవితంలో ఏవేవైతే కావాలని అనుకున్నాను ఆనందం కానీ స్వేచ్ఛ కానీ ప్రేమ కానీ జ్ఞానం కానీ ఇవన్నీ నాకు కావాలని ఎలాగైతే అనుకున్నాను అదే విధంగా అవతల వ్యక్తి కూడా ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు మనం అందరం కూడా ఒక్క ఆత్మ మూల చైతన్యంలోని భాగం నుండి వచ్చిన వాళ్ళమే అన్న జ్ఞానం అర్థం కాలేనప్పుడు ఆత్మ పదార్థంగా జీవించలేకపోతాడు అందుకే వెంట వెంటనే మనిషి ఏం చేయడానికి మోసము అధర్మానికి ఒడిగట్టుతూ ఉంటాడు అందుకే సర్వం కలివిధం బ్రహ్మ అన్నది మాత్రమే ఈ స్వర్గ జీవన సూత్రాన్ని ఎప్పుడు అనుభవపూర్వకమైన జ్ఞానంగా మారుతుందో ఆ వ్యక్తి యొక్క జీవితము ఫర్ ఎవర్ స్వర్గ జీవన స్వర్గ జీవనం అయిపోతుంది కారణం ఏంటి అంటే ఈ సర్వం కలివిధం బ్రహ్మ అర్థమైనప్పుడు మాత్రమే ఆత్మ పదార్థంగా మరణము పుట్టుక రెండు ఒకే దృష్టిలో చూడడం మొదలు పెడతాడు భౌతిక జీవితంలో మరణానికి కంటే పెద్దది ఏది లేదు రైట్ అది దానితో అన్ని అన్ని వెళ్ళిపోతాయి భౌతికంగా ఉన్న అన్ని ఐడెంటిటీస్ కూడా కోల్పోతాం మన అహం కూడా సంపూర్ణంగా వెళ్ళిపోతుంది అందుకే ఈ సర్వం కలివిధం బ్రహ్మ లేదు అంటే గిన సంఘం ఆనందంగా ఆ వ్యక్తి యొక్క జీవితము ఆనందంగా జీవించడానికి వీలుపడదు మూడవ సూత్రం ఈశ్వర ప్రణిధానం అనేసి ఈ స్వర్గ జీవన సూత్రాలలో ముఖ్యమైనది మరొకటి ఈ ఈశ్వర ప్రణిధానం ప్రతి ప్రాణి కూడా ఒకనొక భగవంతుడి యొక్క ఆత్మమూల చైతన్యంలోని భాగము అన్న జ్ఞానం లేకపోవడం వల్ల సకల ప్రాణి కోటి పట్ల సదా ప్రణమ భావన కలిగి ఉండకపోతే కరుణ భావన ఉండకపోతే సకల జీవరాశి పట్ల అన్ని వేళల మహాత్మ భావన కలిగి ఉండాలి ఇదే మూడవ స్వర్గ జీవన సూత్రం ఏంటి ఈశ్వర ప్రణిధానం అంటే చూడండి మనం అందరికి కూడా దీన్ని ఈశ్వర ప్రణిధానానికి రెండు రకాలుగా కూడా చెప్తారు ఎప్పుడైతే మనం సాధన చేస్తూ చేస్తూ ఒక థర్డ్ ఐ ఆజ్ఞా చక్రస్థితి అక్కడ ఆ అగ్ని ఆ జ్ఞానం యొక్క అగ్ని మొదలవుతుంది అక్కడ దాన్ని ఏమని చెప్తారు అంటే ఈశ్వర ప్రణిధానం అని కూడా అంటారు ఎందుకు ఈశ్వర ప్రణిధానం అనేది అంటారు అంటే 
అక్కడ ఆత్మ చైతన్యము అనుభవపూర్వకమైన జ్ఞానాన్ని పొందుతూ అనుభవిస్తూ ఆ జ్ఞానము యొక్క ఈ ఈశ్వరుడి ఈశ్వరుడి యొక్క అందుకే థర్డ్ అయిన ఈశ్వరుడికి ఎందుకు పెట్టారు అంటే అన్నిటి యొక్క మనలో ఉన్న అన్నిటి యొక్క నియంత్రణల కంట్రోల్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మనము ఆ థర్డ్ ఐ స్టేట్ లోన రియాలిటీని చూడడానికి మనకు యాక్సెసబిలిటీ దొరుకుతుంది మనం సిద్ధమవుతాం అప్పటి వరకు మనకు రియాలిటీ అర్థం కాదు ఇటువంటి రియాలిటీ ఎప్పుడు తెలియడం మొదలవుతూ ఉంటూ అప్పటి నుండి వ్యక్తి యొక్క భావనలో ఓకే ఇది రియాలిటీ ఎరుకతో జీవించడం పెరుగుతూ పోతుంది అప్పుడు ఈ ఈశ్వర ప్రణిధానంలోన ఏ జ్ఞానం బయటపడుతుంది అంటే రెండవ సూత్రమైన సర్వం కలివిధం బ్రహ్మ నాలాంటి ఆత్మని ఈ రోజు ఏ కర్మనైతే అనుభవిస్తూ ఉన్నాడో ఏ తప్పు ఓ గతం యొక్క తప్పు వల్ల ఇది అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు గతం యొక్క నిర్ణయం వల్ల ఈ ఈ కర్మను అనుభవిస్తున్నాడు లేదా గతంలో ఒక నిర్ణయాన్ని అగ్రిమెంట్ గా తీసుకొని రావడం వల్ల ఒక సవాలుగా తీసుకొని వచ్చి కూడా నేను ఆధ్యాత్మికతలో నిలబడగలను అన్న దాని కోసమైనా కానీ వచ్చి జీవిస్తూ ఉన్నాడు ఇటువంటి రియాలిటీస్ అన్ని అర్థమైపోవడం వల్ల మనలో ఏం జరుగుతుంది అంటే సంపూర్ణ ఆత్మ చైతన్యంగానే చూడడం మొదలు పెడతాం ఒక పరిస్థితిని ఒక వ్యక్తిని అన్నిటినీ కూడా ఈ ఈశ్వర ప్రణిధానంలో ప్రయాణమే సర్వం కల్విధం బ్రహ్మ అన్న జ్ఞానాన్ని మనకు తెలిసినప్పుడు సాక్షిగా అన్నిటి యొక్క పరిస్థితులు భూ భౌతిక ఆ అన్ని పరిస్థితుల్ని కూడా సాక్షిగా చూడడం మొదలు పెడతాం అందుకే ఇక్కడ ప్రజెంట్ లో జీవించడం అంత బ్రహ్మ పదార్థమే అని అర్థం చేసుకోవడానికి కావలసిన ఈశ్వర ప్రణిధానము ఎప్పుడు ఇవన్నీ అర్థమైపోతాయో మనకు ప్రతి ప్రాణి పట్ల కూడా అక్కడ ఒక చైతన్యము విస్తరణ కోసము అనుభవం కోసము ఈ భూమి పైకి వచ్చింది అన్న జ్ఞానం కూడా అర్థమైపోతుంది ఎప్పుడు అదే మనకు అర్థమైపోయిందో మనలో నుండి బయలుదేరే ఈ కరుణ భావన ఓకే మహాత్మ భావన అన్నది సహజంగా బయటికి మన అనుభవపూర్వకమైన జ్ఞానంగానే సహజత్వంతోనూ మన నుండి బయటకు వస్తుంది అందుకే నాలుగవ సూత్రం ధ్యాన మూలం ఇదం జ్ఞానం అని ఈ జ్ఞానం అంతా కూడా ధ్యాన పదార్థంలో మాత్రమే అనుభవైక వేద్యం మనం భగవత్ పదార్థమై పదార్థమై పదార్థాలమై ఉన్న ధ్యాన పదార్థంగా లేనప్పుడు మనకు మనం ఎరుకలోకి రాము ఇక్కడ జ్ఞానం గురించి ప్రస్తుతంలో జీవించడం గురించి మొత్తం ఆ ఆత్మ పదార్థంగా జీవించి ఉన్నాము అన్న విషయాన్ని ఎక్కడి నుండి మనం అర్థం చేసుకోగలిగాము అంటే ధ్యానం యొక్క మూలమే ఈ జ్ఞానము అన్నది మనకు ఎప్పుడు ఎరుక వస్తుందో ఈ జ్ఞానం అంతా కూడా ధ్యానం నుండి సృష్టించబడింది వేరే దేని నుండి కాదు చూడండి సృష్టి అనేది ఎప్పుడు కానీ శూన్యంలో నుండే సృష్టించబడేది గమనించండి ప్రతి ఒక్క విషయం కూడా ఎక్కడ అద్భుతమైన ఇల్లు కట్టడం జరుగుతుంది ఎంతో పెద్ద ఖాళీ జాగా ఉంటే మాత్రం ఆ ప్లేస్ ఉంటే మాత్రమే ఆ స్థలం ఉంటే మాత్రమే మనము అటువంటి ఇల్లు సృష్టించడానికి భాగం అవుతుంది లేకపోతే వీలు పడుతుంది కదా స్వేచ్ఛ శూన్యంలో నుండే రైట్ ఒక ప్రాణం శూన్యంలో నుండే అందుకే మనము ఆ శ్వాస శ్వాస ఏంటి శూన్యమే శ్వాసలో ఏమన్నా ఉందా ఏం లేదు శూన్యమే అందుకే మనము మనకు పత్రి గారు శ్వాస మీద ధ్యాస అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే మనము శూన్యం లేకి వెళ్ళడము ఆ ధ్యానం లేకి వెళ్ళడం ధ్యానం అంటే ఆ శూన్యం లేకి వెళ్ళినప్పుడు మనం యథార్థమైన రియాలిటీని మనము అర్థం చేసుకోదాం ఆమె ఒక కాంతి వెలుగుతో నిండి ఉన్న ఆ మహా చైతన్యానికి తక్కువ ఏమి కాదు నేను అటువంటి మహా చైతన్యాన్ని నేను 
అంతటి గొప్ప చైతన్యాన్ని అయ్యి ఉండి నేనెందుకు ఈ మాయకి నిగ్రహణ శక్తి లేకుండా నేను జీవించడానికి ఒగ్గిపోతున్నాను ఈ భౌతిక పరిస్థితులన్నిటినీ కూడా కష్టాలుగా నేను ఎందుకు మలుచుకుంటున్నాను అన్నది మనకు ఎరుక లేక వస్తుంది ఎప్పుడు ఆ ఎరుక వస్తూ పోతుందో మనం అన్నిటినీ కూడా అలాగ డ్రాప్అవుట్ చేసేస్తూ ఆ ఈ ధ్యానం ఎంత ఇంపార్టెంట్ అన్నది మనకు అర్థమవుతుంది అందుకే ధ్యానం చేస్తూ చేస్తూ కొన్నాళ్ళకి ఏమైపోతుంది మనకు ధ్యానం చేయకుండా ఉండకపోతే వీలు పడదు అంటే మనము ఆ శూన్యంతో చైతన్యంతో మమేకమై ఆ ఏకత్వంలో నేను భాగంగా ఉన్నాను అన్న ఎరుక ఉన్నప్పుడు నా యొక్క డ్యూటీ కరెక్ట్ గా చేయడం మొదలు పెడతాను ఒక ప్రొడక్షన్ యూనిట్ ఉంది ఆ ప్రొడక్షన్ యూనిట్ లోన మ్యానుఫాక్చరింగ్ ప్రొడక్షన్ యూనిట్ లోన ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ రావాలి అంటే ఏ వ్యక్తి ఏ సెక్షన్ వ్యక్తి కూడా సరిగా చేయకపోతే ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీతో సక్సెస్ అయ్యి ముందరికి వెళ్ళదు లైన్ స్టాప్ అయిపోతుంది రిజెక్ట్ చేసేస్తారు ఆ ప్రోడక్ట్ ఎందుకు ఎక్కడ అర్థం కాలేదు ఫైనల్ గా అంటే ఈ ట్రైనింగ్ ఇచ్చే వ్యక్తి స్టార్టింగ్ నుండి ఎండింగ్ వరకు ఆ మొత్తం సిస్టమ్ ని ఆ వ్యక్తులకి చూపిస్తూ ఇక్కడ 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 ఎక్కడ పని సరిగా చెయ్యకపోయినా కూడా మనకు ఆ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ రాదు అన్న జ్ఞానం మనకు అర్థమైపోతుందో అంటే ఈ సంఘం కానీ వ్యక్తులు కానీ మొత్తం నేను నేనే అన్ని చోట్ల అందరిలోన నేను ఉన్నాను నాలో అందరూ ఉన్నారు అన్న ఆ సర్వం కలివిధం బ్రహ్మ అన్న జ్ఞానాన్ని ఆ ఎంటైర్ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ ఎలాగైతే ఉందో అటువంటి ఈ విశ్వమూల చైతన్యం యొక్క ప్రణాళికలో మనం అందరం కూడా భాగమై ఉన్నాము నా యొక్క ధర్మాన్ని నేను కరెక్ట్ గా జీవించగలిగితే ఓకే నా చుట్టుపక్కల ఉన్న వ్యక్తులు పరిస్థితులన్నీ కూడా ఆనందానికి మార్పులు వస్తాయి అందుకే ధ్యానం మూలం ఇదం జ్ఞానం అన్నారు ఇది నాలుగవ సూత్రం ఇంకొక సూత్రం ఈ ఈ నాలుగవ స్వర్గ జీవన సూత్రము అందుకే మనలో మనకు పిఎస్ఎస్ఎం లో కూడా మన అందరిలో కూడా ఫస్ట్ ధ్యానం మొదలు పెట్టు అంటారు వెంటనే సర్వం కలివిధం బ్రహ్మ చెప్పరు ఎవరు అది లేటెస్ట్ స్టేజెస్ లో ఆ జ్ఞానాన్ని అందించడము అది ఆ జ్ఞానాన్ని అందించినా కానీ దాన్ని తీసుకునే అనుభవ పూర్వకమైన జ్ఞానంగా మలుచుకోవడం అన్నది మన అందరి మాస్టర్స్ యొక్క లక్ష్యం ఒకటే మన అందరికి లక్ష్యం ఉండేది వేరే వేరే లక్ష్యాలు ఏం లేవు దానిలోన మన పోర్షన్ యొక్క లక్ష్యాలు కొన్ని ఉంటాయి ఓకే నేను ఈ పని చేయాలి ఇక్కడ నేను కోఆర్డినేట్ గా ఉండాలి ఇక్కడ నేను యాంకరింగ్ చేయాలి ఈ ఈ ఈ ప్రోగ్రామ్ లో వచ్చే వ్యక్తుల్ని వాళ్ళని వాళ్ళ గురించి చెప్పడం కానీ ఆ ఎడిఫికేషన్ చేయడం కానీ ఇదంతా చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్ అంటే అక్కడ మనం హార్ట్ఫుల్ గా ఆ వ్యక్తి గురించి మాట్లాడినప్పుడు వినే శ్రోతలందరూ కూడా ఎవరైతే ఆ జ్ఞానాన్ని వినాలి అనుకుంటున్నారో ఓ ఇంత ఇంత గొప్పగా ఉందా ఇతని జ్ఞానము అని చెప్పి శ్రద్ధతో వినడం మొదలు పెడతారు ఎప్పుడు ఒక వ్యక్తిని మనం పరిచయం చేయించడము అన్నది ద అంటే అతనిలో ఉన్న ఆ పాజిటివ్ థింగ్స్ అన్నిటిని కూడా వెలుగెత్తి చూయించాలి ఎప్పుడు ఒక వ్యక్తిని మనము అప్రిషియేట్ చేస్తాము ఆ గుణాలన్నీ మనవతాయి అంటారు సేత్ కూడా పత్రి గారు కూడా అంటారు అప్రిషియేషన్ స్పిరిచువాలిటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ అప్రిషియేషన్ అని చెప్తారు అందుకే దానిమ మనము క్లాస్ లో కూడా ఒక మాస్టర్ ని మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నప్పుడు మనము ఆ పాజిటివ్ థింగ్స్ అన్నిటిని మనం స్ప్రెడ్ ఓవర్ చేయాలి ఆ పాజిటివ్ వైబ్స్ అన్ని కూడా అందరిలో మనకు వెళ్ళిపోవడం వల్ల ఒక పాజిటివ్ స్టేట్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ మన అందరిలో మొదలైపోతుంది అంటే జ్ఞానాన్ని అలా ఒక జలపాతంలా ప్రవాహం లేక మన ఆత్మలోకి జారుకొని వెళ్ళిపోతుంది ఓకే ఇంకా చిట్ట చివరిగా శ్వాస మూలం ఇదం ధ్యానం అన్నారు ఇది ఐదవ స్వర్గ జీవన సూత్రం ఏంటి ఈ శ్వాస మూలం ఇదం ధ్యానం అంటే 
బీజం వృక్షానికి మూలం ధ్యానానికి శ్వాస మూలం ఇది ఐదవ స్వర్గ జీవన సూత్రం స్వర్గం కావాలనుకునేవారు వాస్తవం కోసం తపస్సును వీటి తపస్సును చేపట్టాలి వీరి విడి వీడి తపస్సును చేపట్టాలి ఎవరు స్వర్గం కావాలనుకునేవారు వాస్తవం కోసం తపస్సును తమస్సును వీడి తపస్సును చేపట్టాలి మనలో ఉండే అంటే మనలో తెలియకనే ఉన్న ఆ లేజీనెస్ తమో గుణాన్ని వదిలి మనము తపస్సు చేపట్టాలి దాన్ని మనం ధ్యానం అని చెప్తాం ఆధ్యాత్మిక అన్నదే తపస్సు ధ్యానం ద్వారానే ఆధ్యాత్మికత ధ్యానం శ్వాస మూలంగా మాత్రమే సంభవం చూడండి ఎంత చక్కగా సింపుల్ గా చెప్పేశారు అంటే ఫైవ్ ఫింగర్ కాన్సెప్ట్ మాత్రం స్వర్గ జీవన సూత్రాల్లోనూ ధ్యానం అనేది శ్వాస మూలంగా మాత్రమే సంభవం అవుతుంది ఆధ్యాత్మికత అన్నది తపస్సు మన అందరము కూడా ఎంతో మంది మాస్టర్స్ ధ్యానానికి వచ్చి కొన్ని ఏళ్ళైనా కూడా దాన్ని వదలకుండా చేస్తున్నారు అంటే అదేంటి అంటే తపస్సు ఏది వదిలారు తమస్సును వదిలారు తమస్సుని వదలకపోతే తపస్సు చెయ్యలేదు ఈ తపస్సు చేయాలి అంటే శ్వాసని గురువుగా స్వీకరించాలి ఈ శ్వాసని మనం ఏమని మాట్లాడుకున్నాము ఆ శూన్యంలోన మనము ఉన్నాము అన్న జ్ఞానాన్ని మనం తెలుసుకున్నాం అందుకే ఆ ఆ శూన్యమే ఆ శూన్యమే శ్వాస ఆ శ్వాసే గురువు ఆ శ్వాస గురువు శూన్యమే ధ్యానం చూడండి ఎన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నా మనకు ఏం చెప్పబడుతూ ఉంది ఆ శూన్యం లేకి ప్రయాణించడం ఆ శూన్యంలో ఏముంది మనము ఒక అద్భుతమైన కాంతి చైతన్యంగా ఆ రియాలిటీని మనం చూస్తాం ఆ వాస్తవాన్ని చూస్తాం ఆ ట్రూత్ మనకు అర్థమైపోయే కొద్దీ మనము కాన్షియస్నెస్ లోకి వండిపోతాం తప్పితే కాని అన్కాన్షియస్నెస్ కి వాపస్ తిరిగి రావడానికి ఎవరు ఇష్టపడరు మాస్టర్స్ అందుకే శ్వాస మూలం ఇదం ధ్యానం అన్నారు ఎస్ మాస్టర్స్ థ్యాంక్ యూ ఎస్ మాస్టర్స్ ఎవరికైనా డౌట్స్ ఏదైనా ఉన్నా కానీ మాట్లాడదాం లేదు మీ అనుభవాలు ఏదైనా షేర్ చేస్తారా షేర్ చేయండి లేదా ధ్యానం చేయించండి అంటే చేస్తాం చెప్పండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ స్వర్గ జీవన సూత్రాలు చాలా బాగుంది సార్ అంటే శ్వాస మీద ధ్యాస అంటే ఏమిటి చాలా చక్కగా వివరం చెప్పారు ఈరోజు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ నాకు కొత్తగానే ఉంది కాన్సెప్ట్ అయితే నేను వినలేదు ఇదే వినడము చాలా బాగుంది ఎన్నో పాయింట్స్ తెలుసుకున్నాం చాలా సూక్ష్మమే వాటి అర్థాలు తెలుసుకున్నాం ఈరోజు అంటే మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఓకే మా అంటే మనకు ఎన్నో క్లాసెస్ అన్ని విన్నప్పుడు పుస్తకాలు చదివినప్పుడు నీ నిన్ను నీవు చూసుకో నిన్ను నీవు అర్థం చేసుకో అని చెప్పడం చాలా బాగానే ఉంటుంది అయితే అవతల వ్యక్తి బిహేవియర్ గురించి ఇరిటేట్ ఇరిటేషన్స్ అన్ని వచ్చినప్పుడు అబ్బా బాగా చెప్పండి లే ఈ ఇరిటేషన్ నీకు ఉంటే తెలిసేది ఇటువంటివన్నీ వస్తూ ఉంటాయి మన మనసులోనంతా కూడా అయితే అక్కడ మనము సాక్షిగా ఉండలేకపోవడమే మన సమస్య యాక్చువల్ గా నిజం చెప్పాలి అంటే ఓకే ఇటువంటివి నా నా జీవితంలో నా అనుభవాల్లోన చూశాను అంటే ఆ ఒక టూ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ ఒక ఇరవై మంది ఎదురుగా నన్ను తిట్టడము అవమానం చేయడం ఇదంతా జరిగింది బట్ అయితే నేను ఓకే ఏ ఆ వ్యక్తిని నేను ఆ సమయాల్లో అంతా ఎలా చూశాను అంటే ఓకే ఏంటి ఏంటి ఇతని అంతరంగంలోని ప్రాబ్లం ఏం జరుగుతూ ఉంది అని నేను దాని గురించి ఆలోచించేవాడిని ఆ వ్యక్తి గురించి ఆ అతని తిట్టే తిట్ల గురించి నేను ఆలోచించేవాడిని కాదు ఆ తరువాత తరువాత ఓకే ఏ పని ఉండొచ్చు ఎక్కడ ఏ సమస్య ఓకే ఇతను నేర్చుకునేది అంటే నువ్వు ఇది ఇది నువ్వు నేర్చుకో అని చెప్పేస్తే అయిపోయేది 
అంతే సింపుల్ వేరేది ఏం ప్రాబ్లం ఏం లేదు అక్కడ అయితే ఆ వ్యక్తి యొక్క ఆ వ్యక్తికి నేను ఎలా హెల్ప్ చేయగలను ఈ విధంగా ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడిని నేను తర్వాత ఒక పది నిమిషాల తర్వాత ఒక పదహైదు నిమిషాల తర్వాత ఇంకా ఏదో భోజనము ఆ క్లాస్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఏం లేదు సారీ ఏ మా మనవాడే ఏం అనుకోకు అని అతనే వచ్చి మాట్లాడడం ఇదంతా జరిగింది నా నా జీవిత అనుభవాల్లో అయితే ఇక్కడ అక్కడ మన శక్తి చైతన్యాన్ని ఆ ఎరుకని కోల్పోకుండా ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ విధంగా మనం అలవాటు పడ్డానికి మనము మాస్టర్ ప్రతి ఒక్కరు కానీ క్లాస్ చెప్పండి క్లాస్ చెప్పండి అని పత్రిక గారు అంటూ ఉంటారు ఎప్పుడే మీరు గమనించండి క్లాస్ చెప్పడానికి మీరు కూర్చుంటే కదా ప్రజెంట్ మూమెంట్ వచ్చేస్తారు ఆటోమేటిక్ క్లాస్ చెప్పడానికి మీరు వచ్చేసారు అంటే ప్రజెంట్ మూమెంట్ వచ్చేస్తారు నేను చాలా సార్లు అబ్జర్వ్ చేశాను ఏదేదో గుర్తొచ్చి ఎంతో టెన్షన్ గా ఉన్నా కూడా మనం అక్కడ వచ్చి కూర్చొని క్లాస్ చెప్పడం మొదలు పెట్టేసాము అంటే అన్ని మర్చిపోతాం ఆ సత్యం పలకడం మొదలు స్టార్ట్ అయిపోయింది అంటే కానీ ఆ ఫ్లో లోన అంటే ఎనర్జీకి మనం కనెక్ట్ అయిపోతూ ఉంటాం ఆ విశ్వ చైతన్యానికి మనం కనెక్ట్ అయిపోతూ ఉంటాం అంత స్పీడ్ గా అది జరిగిపోతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు జస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ అని ధ్యానం చేపించినా కూడా ఎంత అద్భుతంగా అంటే ఎన్నో గంటల్లోన నేను కూర్చొని అంత డీప్ గా వెళ్ళిపోయిన అంత స్థితి వచ్చేస్తుంది అది ఆ లైట్ వర్కర్స్ ఎనర్జీ అనుకుంటాను మెడిటేషన్ కూడా చాలా పీస్ఫుల్ గా బాగుంది సార్ ధ్యానం కూడా మరి మాస్టర్స్ మనకు చక్కటి జ్ఞానాన్ని ఈ ప్రెసెంట్ మూమెంట్ లో ఎలా ఉండాలి సార్ శ్వాస మీద ధ్యాస అంటే ఏమిటి ధ్యానం మూలం ఇదం అంటే ఇప్పుడు జగత్ కూడా జ్ఞానం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కదా ఎందుకంటే ఈ రోజు ఒక సైంటిస్ట్ ఏదైనా కనుక్కున్నాడు అంటే అది ఒక జ్ఞానము దానిపైన రన్ అవుతా ఉంటుంది సొసైటీ అంత రైట్ అంటే సృష్టి అనేది జరిగేదే ఆ శూన్యంలో నుండి చాలా మంది సైంటిస్ట్ లకు కూడా కళ్ళల్లోనే ఎన్నో సొల్యూషన్స్ దొరుకుతాయంట పైలోక వాసుల నుండి తర్వాత కొత్తది ఇన్వెన్షన్స్ బయట వస్తాయి అంటే అప్పుడు కూడా ధ్యానం అన్నది జరిగింది అక్కడ ధ్యానం అన్నది ప్రతి ఒక్కరిలో జరుగుతూ ఉంది అది సపరేట్ గా ఎక్కడో లేదు మన మన సృష్టి జరుగుతూ ఉంది అంటే ధ్యానంలోనే జరుగుతూ ఉండేది సృష్టి ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకు అన్ని క్లారిటీలు వచ్చేస్తున్నాయి మాస్టర్స్ ముందైతే తెలిగిన ఇవన్నీ తెలియదు మాకు ఎవరు చెప్పేవాళ్ళు లేరు ఇప్పుడు క్లాసెస్ చెప్పేవాళ్ళు పుస్తకాలు అన్ని కూడా చాలా చక్కగా అంటే ముందు హోటల్స్ కు వెళ్ళేవాళ్ళము చిన్న చిన్న హోటల్స్ కి ఇప్పుడు ఫైవ్ స్టార్ సెవెన్ స్టార్ అంటారు కదా హైలీ లగ్జరీ స్పిరిచువల్ జర్నీ ఇప్పుడు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ మరి మాస్టర్స్ చక్కటి జ్ఞానాన్ని అందించారు బసవరాజ్ సారు చక్కటి సాధన చేయించారు మరి ఎవరికైనా ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చు హండ్రెస్ చేయండి లేదు మెడిటేషన్ ఎలా ఉంది మీకు ఆ ఏదన్నా అనుభూతులు కలిగిన మీరు చక్కగా ఇక్కడ మనం చెప్పొచ్చండి మరి చక్కగా లైట్ వర్కర్స్ టీవీని ఇంత అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని అందించారు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఎందుకంటే ఈ జ్ఞానం ఎంతో మందికి మనం చేరవేయాలి ఒక యూనివర్సల్ వర్క్ అనేది చక్కటి జ్ఞానం అందించారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్క జ్ఞానం అందరూ అందుకోవాలి కదా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అందరి మాస్టర్స్ కు లైట్ వర్కర్స్ మేడం కు మన సమస్త గురు మండలికి మన పత్రి గారికి అందరి మాస్టర్స్ కి కూడా నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు ప్రణామాలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ మరి అందరికి అర్థమైనట్లు మెసేజ్ అయితే వచ్చినాయి యూట్యూబ్ లో కూడా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ మాస్టర్స్ మరి
మాస్టర్స్ మరి చక్కటి అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని అందించిన బసవరాజ్ సార్కి ఒకసారి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుందాం రేపు మనకు చక్కగా మరొక సెషన్ తో జాయిన్ అవుతాం ప్రేమ్ నా సార్ సెషన్ ఉంటుందండి అందరు తప్పకుండా హాజరు వాసినిగా కోరుతున్నాము మరి చక్కటి లేట్ వర్క్ స్టేవికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుందాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ మాస్టర్ థ్యాంక